Hi guys, I'm Peristri Ignace. Welcome to Bright Blaze Tutorial. In this chapter, we will UV texturing, UV mapping. We will talk about the basic 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 நாம இந்த மாதிரி பதிக்க தேவை இல்ல கிரியேட் பாலியன் பிரைமிட்டிவ்ஸ்ல போயிடு இந்த இத எடுத்து விட்டுருங்க இன்டராக்ஷன் இப்போ நான் கியூப் கிளிக் பண்ண உடனே இங்க கியூப் ஒரு சின்ன கியூப் ஃபார்ம் ஆயிரும் ஓகேங்களா ஓகேங்களா இப்போ வந்து இத நார்மலான கியூப் இந்த கியூப் انا டபுள் கிளிக் அடிங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஆப்ஷன் வரும் டிஃபால்ட்டா with the division, in a division, create UVs. UV, that's what I'm saying. XY, XY, Z, that's what I'm saying. We have a direction. Okay, the 3D object is moving to the x-axis, y-axis. If you look at the x-axis, you can go to the left and right. If you look at the y-axis, you can go to the top. Y-axis. Now, the texture is like this. Now, this is an image texture. இப்போ லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் கீழ இருந்து மேல அவ்வளவுதான் இருக்கும் x ஆக்சிஸ் வந்து u அப்படிங்கறோம் y ஆக்சிஸ் வந்து v அப்படிங்கறோம் u v x y z இதான் கடைசி அப்படிங்கறனால கொஞ்சம் முன்னாடி போயிட்டு u v w அப்படி வச்சிருக்காங்க w அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ரொட்டேட் அந்த ஸ்கேல் அந்த மாதிரி வரும் அப்புறம் நம்ம u v அப்படிங்கறது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ இதுவே வந்து டிஃபால்ட்டா வந்து ஒரு u v கிரியேட் பண்ணோம் அப்படிங்கற மாதிரி ஓகேங்களா இ கிரியேட் பண்ணட்டும் அப்படி சொல்லி சொல்லியாச்சு அந்த u v அப்படினா என்னன்னு காமிக்கிறேன் இப்போ ஒரு கியூப் கிரியேட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இந்த கியூபை நல்லா ரீசைஸ் பண்ணி கொஞ்சம் பெருசாக கொண்டு வந்துடுறேன் இந்த யூவி டெக்ஸ்ட் எடிட்டரை ரெண்டு விதமாக ஓப்பன் பண்ணலாம் ரெண்டு இடத்துல ஓப்பன் பண்ணலாம் ஒன்று விண்டோஸில் போயிட்டு யூவி டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணலாம் அப்போ வந்து இதுதான் வரும் ஓகேங்களா ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஓப்பன் பண்ணலாம் இல்லைனா எடிட் யூவிஎஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்களா அந்த பாலிகான்குள்ள இருக்கான் இருக்கீங்களான்னு பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து எடிட் மெஷு எடிட் மெஷு ப்ராக்ஸி அப்படிங்கிறது வந்து ஒன்றும் இல்லை அது வந்து க்ரீஸ் டூலு அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா இந்த நார்மல்ஸ் கூட பார்த்துருவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எட்ஜ் ஒன்று செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இது ரெண்டையும் செலக்ட் பண்ணி நார்மல்ஸில் போயிட்டு சாஃப்ட் அண்ட் எட்ஜு ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு எஜ் இருக்கிறதே தெரியல கொஞ்சம் சைட்லேருந்து பார்த்தோன்னா வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எஜ் இருக்கிறதே தெரியாது சாஃப்ட் ஆக்கிரும் இப்போ நான் எல்லா எஜ்ஜஸ் செலக்ட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா நார்மல்ஸில் போயிட்டு சாஃப்ட் அண்ட் எஜ்ஜு ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஸ்மூத்தான ஒரு சர்ஃபேஸ் ஒரு இது எல்லாம் எதுக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃபேஸு இந்த மாதிரி கை அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்டான எஜ்ஜஸ் தேவையில்ல சாஃப்டான எஜ்ஜஸ் இருக்கும்போது அப்போ வந்து ஸ்மூத்தான மெஷாக கிடைக்கும் இப்போ இதை அப்படியே த்ரீ இது பண்ணுறேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நார்மலான ஒரு ஸ்மூத் எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இதே வந்து நீங்கள் ஹார்டு பண்ணணும்னு வச்சுக்கலாம் மறுபடியும் அதே எஜ்ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க எல்லா எஜ்ஜஸ்ட் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா பண்ணிவிட்டு நார்மல்ஸில் போயிட்டு ஹார்டன் எஜ்ஜஸ் இதான் டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் த்ரீ கொடுத்தேன்னா அந்த எஜ் எல்லாம் அப்படியே தெரியும் இந்த எஜ் எல்லாமே அப்படியே ஹார்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதான் வந்து இந்த நார்மலைஸோட நார்மல்ஸோட வேலை மிச்சதெல்லாம் வந்து நார்மலாக லாக் டூ நார்மல்ஸ் அண்ட் லாக் நார்மல் இதெல்லாம் வந்து நார்மல்ஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக போகும் ஓகேங்களா கலர் நம்ம பார்க்க போகிறதுல கிரேட் யூவி ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு இந்த யூவி எடிட்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோம் எடிட் யூவிஎஸில் போயிட்டு யூவி டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் இப்போ அந்த கியூபை செலக்ட் பண்ணுங்கள் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி யூவி கிரேட் யூவி அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் வந்து டிஃபால்ட்டாக செக்கடாக இருந்துச்சுனால இந்த மாதிரி வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஒரு டீ ஷேப்பில் டீ வந்து தலைகீழாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இதுலேயும் அதே மாதிரி நேவிகேட் பண்ணுறது என்னன்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு எஜ்ஜு ஓகேங்களா ரைட் லீக் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க வேர் டேக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதே மாதிரி இங்கே உள்ள ஆப்ஜெக்ட் எப்படி நோண்டுவீங்களோ அதே மாதிரி தான் இது என்ன நடக்குன்னா டூல்ஸில் போயிட்டு மூவ் யூவி ஷேல் அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த இது ஏதாச்சும் ஒரு வேர் டேக்ஸ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இல்லை நார்மலாக ஹலோ இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபேஸு டூல்ஸ் மூவ் பண்ணுறோம் ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஓகேங்களா 
இது எப்படி நம்ம பார்க்கறது விஷுவலாக எப்படி பார்க்கறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா இந்த கியூபை வந்து தனித்தனி தனித்தனியாக பிரித்து போடும் இன்னும் கியூபோட வேறு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் சிலிண்டர் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்களா சிலிண்டரோட மேல் பகுதியை வந்து இந்த பக்கம் இப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா மேலாகவும் இந்த சென்ட்ரு பகுதியை வந்து இந்த இதாகவும் கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே வச்சிடும் ஓகேங்களா நார்மலாக வந்து ஒரு ஸ்பேரில் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வச்சிருச்சு இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இது அப்படியே நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் கொண்டு போகலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம யூவி செல்லில் டூல்ஸில் போய்ட்டு மூவ் யூவி செல் கொடுப்போம் இதை மூவ் பண்ணி இந்த ஓரம் வச்சுக்குவோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மூ செல்லை எடுத்து இந்த ஓரத்தில் வச்சுக்குவோம் ஓகேங்களா இந்த செல்லை எடுத்துகிட்டு இதை நம்ம வந்து ஸ்கேல் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு மெட்டீரியல் ஆட் ஆட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா அசைன் நியூ மெட்டீரியல் கொடுக்குறேன் பிளின்னு ஓகேங்களா இதெல்லாம் கலருக்கு பதிலாக பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து செக்கர் கொடுக்குறேன் இந்த ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாமே ஈவனாக இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ இழுத்து இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பிளாக் இது பாருங்களேன் இப்போ இங்கே இருக்க ஸ்கொயரோட இது பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பக்கத்தில் பதிலாக கட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா அந்தளவுக்கு இது கட்ட மாதிரியே இல்லை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்து ஸ்கேல் பண்ணணும் இந்த டூல்ஸில் போய் இந்த மூவ் எடிட்டோல் இருக்கலாம் விவிஷியில் இதை எடுத்துக்கோங்க ஆரம்பிக்கு ஸ்கேல் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா அது கட்டம் வர வரைக்கும் ஓகே ஓரளவுக்கு கட்டம் வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஓகே இப்போ கொஞ்சம் வருங்க ஓகே இப்போ வந்து இந்த கட்டம் வந்துருச்சு இல்லையா இதை நம்ம ட்ரை பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் மேலே ஒன்று கீழே ஒரு இவ்வி நல்ல சென்ட்ரில் இந்த மாதிரி இதை நம்ம அப்படியே பிரித்து போட்டோம் ஓகேங்களா இந்த இன்னும் டீட்டெயிலாக சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஆரஞ்சு பழம் இருக்கு இல்லையா ஆரஞ்சு பழத்துக்கு மேலே உங்கள் பேர் எழுதுன்னு நினைக்கிறீங்க நம்ம வந்து அந்த ஆரஞ்சு பழத்தை திருப்பி 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 அப்படி எழுதாமல் அந்த தோலை உரிச்சு வச்சிடறோம் உரிச்சு அந்த பேப்பர் மாதிரி மா மாற்றிட்டு அப்படியே பிளைனான ஒரு இதாக மாற்றிட்டு இப்போ நம்ம நம்ம பேரையோ இல்லை நம்ம ஸ்டிக்கரையோ ஈஸியாக ஒட்டு ஒட்டிடலாம் ஒட்டிடலாம் எழுதிடலாம் அப்படி எழுதின பிறகு மறுபடியும் அந்த ஆரஞ்சு பழத்து மேலேயே ஒட்டினா அதுக்கு பேர் அந்த மாதிரி அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறது பேர் யூவி அன்ட்ராப்பிங் ஓகேங்களா இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன் பாலிகான்ஸ்க்கு போங்க பாலிகான்ஸ்னு கிளிக்கிடுங்க கீழே வந்தீங்கன்னா யூவி ஸ்னாப் ஷாட்னு இருக்கும் மூணு டாட் போட்டு அதை கொடுத்தீங்கன்னா எந்த லொக்கேஷன் கேட்கும் டி ப்ராஜெக்ட்ஸ் நம்மளோட ப்ராஜெக்ட் செட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஃபைலில் போய் செட் ப்ராஜெக்ட்டு அங்கே இருக்கும் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் இது எல்லாமே தான் இருக்குது பிஎன்ஜி ஃபார்மேட் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஓகே கொடுக்குறேன் இப்போ போய்ட்டு என்னோட இமேஜஸ் ஃபோல்டரில் பார்க்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் யூவி டாட் பிஎன்ஜின்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் இருக்கு இல்லையா ஓகேங்களா இது அப்படியே நான் ஃபோட்டோஷாப்பில் கொண்டு போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இதை வந்து நான் இந்த இதில் வச்சுட்டேன் இப்போ எந்த இதுவும் அவ்வளோக்கா தெரியாது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஒரு ஒயிட் கலர் மெட்டீரியல் போடுங்க ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஒயிட் கலர் மெட்டீரியல் இதை என்ன பண்ணுங்கன்னா பிளாக் ஆக்கிடுங்க இதை ஓகேங்களா ஹியூ சேச்சுரேஷன் அந்த ஹியூ சேச்சுரேஷன் ஏற்றுவாங்க இல்லையா அந்த இதை கொண்டு போயிருங்க அது எப்படின்னா கண்ட்ரோல் யூ ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் திக் பண்ணலாம் திக் பண்ணோடனே இப்போ இந்த மாதிரி காமிச்சிடும் இப்போது இது என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ என் பேர் இதில் எழுதுறேன்னு சொன்னோன்னே இதெல்லாம் ப்ரைட் அப்படின்னு சொல்லி நான் எழுதுகிறேன் இது லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஃபாண்ட்டு அது ஃபாண்ட் பிளாக்காக ஒயிட்டாக இருக்கிறனால அது தெரிய மாட்டேங்குது இதை அப்படியே நான் பிளாக் ஆக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வந்து ஒன்றுன்னு சொல்லி எழுதுகிறேன் டூன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல எழுதுகிறேன் நான் ஓகேங்களா பிரைட் பேட்ஸு ஒன் டூ மிச்ச எல்லாத்தையும் ஒயிட்டாகவே இருக்கட்டும் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஒயர் ஃப்ரேமை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா நமக்கு அது தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ ஒயர் ஃப்ரேம் மேலே இருக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ நான் இதை ஹைட் பண்ணிவிட்டு சேவாஸ் சேவாஸ் ஃபினிஷ்டு ஓகேங்களா இல்லைன்னா டெக்ஸ்டர்டு ஓகேங்களா 
மறுபடியும் நான் பிஎன்ஜியாவே அனுப்புகிறேன் டெக்ஸ்ட் டார்ட் டாட் பிஎன்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த யூஏடர் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் ஆப்ஜெக்ட் மோடு வந்துக்கிறேன் இதோட மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா அப்ளின் ஃபைன் இருக்கு இந்த ஃபைலுக்குள்ளே போனீங்கன்னா டிஃபால்ட்டாக இந்த செக்கர் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இந்த செக்கர் இல்லாமல் நம்ம இமேஜாக மாற்றணும் இல்லைங்களா நம்ம இது ஓப்பன் பண்ணிக்கோம் அவுட் லைன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோம் அவுட் லைன் இல்லை ரெண்டரிங் எடிட்டர் அதில் போயிட்டு ஹைப்பர் ஷேட் ஓகேங்களா ஹைப்பர் ஷேட் இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட மெட்டீரியல் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளின் ஃபைவ் ஓகேங்களா இதோட கிராஃப் நெட்ஒர்க் பார்க்க சொல்கிறோம் இப்போ இந்த செக்கரை இந்த இதை அப்படியே அழிச்சிட்றேன் அழிச்சுட்டு ஒரு புது நோடு இது பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ரைட் கிளிக் அடித்து கிரியேட் டூ டி டெக்ஸ்டர் ஓகேங்களா டூ டி டெக்ஸ்டர் பிஎஸ்டி அப்படின்னு இருக்கும் பிஎஸ்டி ஃபைல் ஓகேங்களா கிரியேட்டு டூ டி டெக்ஸ்டரு பிஎஸ்டி ஃபைலு இப்போ இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் என்னோடய ப்ராஜெக்ட்ஸ்லேயே வந்துடுறேன் இல்லைனா பிஎஸ்டி ஃபைல் கூட தேவையில்லை நமக்கு வெறும் ஃபைல் இருக்கும் டூ டி டெக்ஸ்டர் அப்படின்னு இங்கே தேடுவோம் டூ டி பிளேஸ்மெண்ட் ஓகே உங்கள் டெக்ஸ்டர் வேணும் ஃபைல் வேணும் இல்லையா ஃபைல் மாற்றி தேடிக்கிட்டு இருக்கு ஆ வெறும் ஃபைல் இது இந்த டூ டி பிளேஸ் டெக்ஸ்டராக விட்டுடலாம் இது ரெண்டே ஷிஃப்ட் அமைக்கி நான் ட்ராக் பண்ணி கொண்டு வந்துடுறேன் இந்த ஃபைலை வந்து தேட சொல்லணும் இது எந்த இடத்துல தேடுதுனா மை கம்ப்யூட்ரு டி ப்ராஜெக்ட்ஸில் நம்மளோட எல்லாமே இருக்குது ஓகேங்களா இமேஜஸ் ஃபோல்டரில் டெக்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓப்பன் கொடுக்குறேன் நான் ஓகேங்களா இதை வந்து மிடில் மார்க்ஸ் பட்டன் கொடுத்து இதில் வைக்கிறோம் கலருக்கு பதிலாக கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா பார்த்தீங்களா அதுவே கொண்டு வந்துருச்சு ஒன்று கீழே டூ லைட்டாக கொஞ்சம் வெளியே வந்திருக்கு பிரைட் பிளேட்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இதில் எழுதணுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டிருப்போம் எப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இதை அப்படியே கொண்டு போய் ஃபோட்டோஷாப்பில் கொண்டு போனதுனால நம்ம வந்து இதை ஈஸியாக முடிச்சிட்டோம் ஓகேங்களா இது ஃபைல் ரெசல்யூஷனோ இல்லை ஏதோ ஒன்று மாறி இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆசை கொஞ்சம் தள்ளி இருக்குது இல்லைன்னா பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் கரெக்டாக வந்திருக்கும் இந்த யூவிக்கு கொஞ்சம் நகர்த்தி நம்ம கீழே பண்ணி கீழே வச்சு இது பண்ணிவிட்டோம் அதனால் இந்த ப்ராப்ளம் ஆகுது இல்லைனா நம்ம கரெக்டாக வந்து வந்திருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இதே மாதிரி நீங்கள் டெக்கரேஷனு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா இந்த வந்து நார்மலாக டெக்ஸ்டரிங் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதாக வந்து நிறைய இது பண்ணலாம் வச்சுக்கோங்களேன் பண்ணலாம் இப்போ நான் க்யூப் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லைனா வேறு ஏதாச்சும் ஒரு ஷேப் எடுக்கிறேன் க்யூப் எடுப்போம் இதில் க்யூப் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது பண்ணலாம் என்னதுனா இந்த ஃபேஸ்லேருந்தே இதுலேருந்து மட்டும் யூவி டெக்ஸ்டர் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் பார்த்திங்களா இது அப்படியே தனியாக வந்துருச்சு இப்போ இதுக்கு மட்டும் தனியாக கூட நம்ம மெட்டீரியல் அசைன் பண்ணலாம் எப்படின்னா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு நியூ மெட்டீரியல் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபைலு நியூ மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ப்ளின் ஷேட்ரோ இல்லை அந்த மாதிரி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அதை செலக்ட் பண்ணிக்க வந்து அசைன் நியூ மெட்டீரியல் ஓகேங்களா ப்ளின் போயிட்டு இந்த ப்ளின்னோடது பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலராக மாற்றிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்களா செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த மெட்டீரியல் இங்கே பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ஃபேஸுக்கு வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அசைன் எக்ஸிஸ்டிங் மெட்டீரியலு நம்ம கடைசியாக ப்ளின் சிக்ஸு ஓகேங்களா அவ்வளோதான் இப்படி தான் வந்து ஒவ்வொரு தனித்தனி ஃபேஸுக்கும் வந்து அப்ளை பண்ணுறது இதே இது நீங்கள் டூப்ளிகேட் பண்ணி ரெட் கலரில் வச்சு ரெட் கலர் இது பண்ணிடலாம் இப்போ இமேஜ் மாற்றணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே மாதிரி இந்த மெட்டீரியல்குள்ளே போங்க இந்த லொக்கேஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஃபைலுன்னு சொல்லிவிட்டு போயிட்டு இந்த ஃபைலுக்கு வந்து அந்த டெக்ஸ்டர்டு ஓப்பன் கொடுங்க ஓகேங்களா அந்த இடத்துல வந்துருச்சு அது வந்து என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த டெக்ஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட் நான் கொடுக்குறேன் ரிப்பீட் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சு ஓகேங்களா இப்போ அந்த இது வர ஆரம்பிச்சிருச்சு டெக்ஸ்டரு ஓகேங்களா ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு டெக்ஸ்டர் இந்த கெலாக்ஸ் பாக்ஸு இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி பா பாக்ஸெலாம் நீங்கள் ப்ரெ ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற போது இந்த கிஃப்ட் பாக்ஸ் எல்லாம் பண்ணி ஒரு இடத்த ஒரு சைடில் வந்து லேபிள் ஓட்டணும்னா அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம இப்போது இதே வந்து கொஞ்சம் மானிட்டருக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மானிட்டர் ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஃபைலு ஓப்பன் சீனு ஃபஸ்ட்டு இதை சர்வ் பண்ணிக்கோங்க யூவி டாட் எம்பி எம்பினா மாயா பைனரி ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு மாடலாம் ஃபஸ்ட்டு மாடல்
ஓகேங்களா இப்போ ஃபேஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபேஸில் தான் இமேஜ் இது பண்ண போகிறோம் இல்லையா இதை நம்ம செலெக்ஷன் செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எடிட்டில் போனீங்கன்னா செலக்ட் ஆல் பட் இப்படியும் இருக்கும் செலெக்ஷன் செட்டு கரெக்டாக இங்கே இருக்குன்னா செலக்ட் பை டைப்பு பேரண்ட்டு இதோ இங்கே இருக்குது கிரியேட்டில் செட்ஸில் செட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இதில் போய் பார்ப்போம் செட் ஒன் ஓகேங்களா இல்லைனா ஸ்க்ரீன் ஓகேங்களா அப்ளை அண்டு க்ளோஸ் செட் அப்படின்னு கொடுப்போம் ஓகேங்களா இது பார்த்திங்கன்னா குவிக் செலெக்ஷன் செட் அப்படின்னு சொல்லி நான் இதை யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் க்ரியேட்டில் போங்க செட்ஸில் கொடுங்க குவிக் செலெக்ஷன் செட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நேம் கேட்கும் அந்த நேமை வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா ஆட் டு ஷெல்ஃப் அப்படின்னே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ஷெல்ஃப்லேயும் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இது அப்படியே டீசெலக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இன் இன் இன்வர்ட் செலெக்ஷன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இதில் போயிட்டு இன்வர்ட் செலெக்ஷன் இந்த மாயின்ட்ருந்து இல்லாத எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இதை வந்து ஒரு செலெக்ஷன் செட்டில் போடுறோம் ஓகேங்களா கிரியேட்டு செட்டு குவிக் செலெக்ஷன் செட்டு ஃப்ரேம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ எடிட்டில் பண்ணிங்கன்னா குவிக் செலெக்ஷன் செட் இருக்குல்ல செட்டுன்னு கிளிக் அடிச்சிங்கன்னா அது மட்டும் தான் செலக்ட் ஆகும் இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மெட்டீரியல் அசைன் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம செட் இருக்குல்ல செலெக்ஷன் செட்டு ஃப்ரேமுக்கு மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு நம்ம ஒரு பிளாக் கலர் மெட்டீரியல் அசைன் பண்ணிடுவோம் ஒரு சைன் நியூ மெட்டீரியல் பிளின்னு ஃப்ரேம் அப்படின்னு கொடுப்போம் ஓகேங்களா நல்லா திக்கான ஒரு பிளாக் ஒரு லைக் இப்படி கொடுப்போம் கொடுத்துட்டு ரிஃப்ளெக்ஷன் அதே டிஃபால்ட்டாக இருக்கட்டும் இப்போ இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் அப்ளை பண்ணல இல்லையா நம்ம அந்த செலெக்ஷன்லேயே போய் எடுப்போம் இந்த செட்டு இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம யூ என்ட்ரா பண்ணணும் இல்லையா இப்போ எடிட் யூவில் போய் யூ டெக்ஸ்ட் எடிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி இருக்கும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கிரேட் யூவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளேனார் மேப்பிங்க இது அப்படியே ஒரு பிளேனாக போட்டு எல்லாத்தையும் எடுக்கிறேன் நான் ஓகேங்களா அப்படி எடுக்கும்போது இந்த மாதிரிலாம் கிடச்சிருக்கு இப்போ மூ டூல் மூ டூல் நான் எடுக்கிறேன் மூ யூவிஷியல் டூல் எடுத்து வெர்டெக்ஸ் மோடு போய்க்கிறேன் இது ஏன் பழசு இருக்குன்னு தெரில மூணு ஆப்ஜெக்டும் செலக்ட் ஆகிடுச்சு பழ ஃபேஸஸ் ஷேட் யூவி என்ன ப்ராப்ளம்னா எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணினால அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு போல் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வந்து பிளேனார் மேப்பிங்க இந்த ஆங்கிள்னு சொல்லிட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் இல்லையா இது வந்து ஜி ஆக்சிஸு ஜி ஆங்கிள் ஓகேங்களா அதை கொடுத்துட்டு ப்ரொஜெக்ட் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு ஃப்ரேம் மாதிரி போட்டிருக்கோம் அதுவே போட்டு நேரத்தில் வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்கேல் பண்ணி கூட குறைச்சிக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் லைட்டாக குறைச்சிக்கோங்க பாலிகான்ஸு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு செக்கர் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதுக்கு ஒரு மெட்டீரியல் போட்டுக்கோங்க சைன் நியூ மெட்டீரியல் பிளின் இதுக்கும் போட்டுருங்க ஸ்க்ரீன் இதோட நேம் ஸ்க்ரீனு இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செக்கர் போட்டுக்கோங்க எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்துக்கிறதுக்கு இந்த இது கொடுத்துருங்க ஓகே இன்னும் ஸ்கொயராகவே இல்லை அது இல்லையா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி யூவிஎஸ் எல்லாமே ஸ்கொயராக இருக்கணும் ஃபேஸ் மோடு போய்க்கோங்க ஓகே இது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி டூல்ஸில் போயிட்டு யூவி செல் இதை வந்து இது வந்து நமக்கு தேவையில்லை இது எல்லாமே கீழே கொண்டு போயிடலாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை இந்த இருக்க இந்த பக்கம் இருக்கிறத மட்டும்தான் வந்து நமக்கு வரப்போகுது இல்லையா 
ஓரளவுக்கு கொண்டு வந்துடும் கட்டவங்க கொண்டு வந்தோடனே மறுபடியும் சைஸை கொஞ்சம் குறைச்சிடும் ஓகே இப்போ நம்ம பாலிகான்ஸு யூவி ஸ்னாப் ஷாட்டு ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் இன்ட்டி ஒன் ஜீரோ டூ ஃபோர் அவுட் டூ ஓகேங்களா ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து அதை போய் பார்ப்போம் இமேஜஸில் போயிட்டு அவுட் டூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இமேஜ் இருக்குது ஒரு இது இது அப்படியே நான் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் போடுறேன் ரேண்டமாக வந்து ஒரு இமேஜஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஈல போயிட்டு ஃபோட்டோஷாப்பில் எடுத்து போட்டுருங்க ஓகேங்களா இந்த யூவி இந்த இதாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எப்படி அந்த முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி திக்னஸ் ஆக்குறதுக்கு கண்ட்ரோல் யூ கொடுங்க இந்த லைட்னஸ் இருக்கு இல்லையா அதை குறைச்சிட்டே வாங்க ஓகே கொடுங்க மறுபடியும் இன்னொரு தடவை ஓகேங்களா நிச்சயமாக எப்படியே இருக்கட்டும் இமேஜு ஓகேங்களா இப்போ இதை அப்படியே நான் வந்து சேவாஸ் டெக்ஸ்ட்டு டிஎக்ஸ்டிஆர் டெக்ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லி நான் போடுறேன்ச்சுமா பிஎஸ்டியாகவே இருக்கட்டும் இப்போ இந்த மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா இது என்ன மெட்டீரியல்னு கொடுத்தோன்னா நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் டூ ஆமாம் ஸ்க்ரீன் டூ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தோம் இல்லையா இதை வந்து இப்போ ஹைபர் ஷேட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் செக்கர் தேவையில்லை நமக்கு இதுக்கு இல்லையா நம்ம வந்து பிஎஸ்டி ஃபைல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் பிஎஸ்டி ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் பிஎஸ்டி ஃபைல் தான் ஓப்பன் பண்ணோம் ஓப்பன் பண்ணி இந்த டெக்ஸ்டர் டாட் பிஎஸ்டி ஓப்பன் பண்ணி இங்கே வச்சுருவோம் இதை மினி இது பண்ணி ட்ராக் பண்ணி இதுக்கு போட்டுருவோம் போட்டு கலர் பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம வந்து மாயின்றதுக்கு டெக்ஸ்டர் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி அசைன் எக்ஸிஸ்டிங் மெட்டீரியல் இருக்கு இல்லையா இதை கொடுத்து ஸ்க்ரீன் ஃப்ரேம் ஒன் ஓகேங்களா இதுக்கும் வந்து அசைன் எக்ஸிஸ்டிங் மெட்டீரியல் ஃப்ரேம் ஒன் இந்த பழைய மெட்டீரியலே போட ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ என்ட்ரு பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேங்களா அந்த ஸ்க்ரீன் ஓரளவுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா அந்த யூவியும் நான் சேர்த்து போட்டனால இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு இந்த யூவி எடுத்துடுறேன் இப்போ சேவ் கொடுக்குறேன் சேவ் கொடுத்துட்டு இப்போ வந்து நான் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகேங்களா எங்கே ரெஃப்ரெஷ் பண்ணணுன்னா யூவி டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் இருக்கு இல்லையா இல்லைனா ஹைப்பர் ஷேட்டில் போயிட்டு ரெஃப்ரெஷ் அதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா கன்வெர்ட் டு லேயர் டெக்ஸ்டர் கிராஃப்ட் நெட்ஒர்க் எடிட் டெக்ஸ்டர் இப்போ நம்ம டேரக்டர் ரெண்டர் பண்ணி ஆ ஓகே ரெஃப்ரெஷ் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல ஒரு இது வந்துருச்சு நான் சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்கு ஒரு லைட் போட்டு பார்க்குறேன் ரெண்டரிங் டைம் முடிய போது ஒரு ஒரு மெட்டீரியல் மட்டும் இந்த இடத்துல லைட்டிங் சும்மா போட்டு பார்ப்போம் இந்த வெளிச்சம் காமிக்கிறதுக்காக ஓகேங்களா இப்போ அந்த பிளாக் கலர் இது இந்த இடத்துல அந்த ஸ்க்ரீன் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதான் நான் பிளேனர் ப்ரொஜெக்ஷன் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கோம் இதே மாதிரி தான் சிலிண்டர்னா சிலிண்டரோட ஆப்ஜெக்ட் இருக்காது சிலிண்டர் ஆகும் ஸ்பெரிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்னா ஸ்பெரிக்கல் ப்ரொஜெக்ட் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்னா அதால் எவ்வளோ சீக்கிரம் எவ்வளோ நல்லா தான் முடியுமோ அந்த மாதிரி ஆகும் இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் கேமரா இப்போ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அவ்வளோதான் இப்படி வந்து இங் இந்த இதை அப்படியே ஸ்னாப்ஷாட் மாதிரி எடுத்து ஈவி அந்த மாதிரி போட்டுக்கும் ஓகேங்களா பெஸ்ட்டு பிளேன் பிளேன் டெக்ஸ்டர் டூல் அப்படிங்க டெக்ஸ்டர் இன் டூல் அப்படின்னா எவ்வளோ வச்சுக்கிற நல்லா பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி பிளேன் எல்லா பக்கமும் பிளேன் மாதிரி போட்டு தனித்தனியாக பிரித்து பண்ண முடியும் இது வந்து எம்டி யூவி செட்டு இதை வந்து இந்த யூவை காப்பி பண்ணி இதே மாதிரி ஒரு பத்து ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா காப்பி பண்ணி மிச்ச யூவிக்கும் அதே மாதிரி பேஸ் பண்ணிடலாம் செட் கரண்ட் யூவி செட்டு இது ஒரு செட்டு என்னென்ன யூவியெல்லாம் இது பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி ரீநேம் பண்ணுறது டெலிட் பண்ணுறது அந்த யூவி செட்டை யூவி செட் எடிட்டர்னால் இந்த இடத்துல காமிக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு செட் எடிட்டர் இந்த செலெக்ஷன் செட் பண்ணோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து இதுவும் ஒன்று ஓகேங்களா பெர் இன்ஸ்டன்ட் ஷேரிங் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லாது இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தா போதும் எடிட் யூவி வந்து இங்கேருந்து போய் கூட பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக வந்து அட்வான்ஸ்னு கிடையாது பேசிக்கான டூல்ஸ் தான் நார்மலைஸ் பண்ணுறது ஃப்ளிப் பண்ணுறது ரொட்டேட் பண்ணுறது இந்த கிரிட்டில் வந்து கொண்டு வர்றது அந்த வேர்டஸ் எல்லாம் வேர்டிக்ஸ் வேர்டிசஸ் எல்லாம் வந்தையும் நேராக அலைன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த இது ரிலாக்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா யூவி இந்த ஆர்கானிக் ஆப்ஜெக்ட் அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ இந்த திட்டத்தில் இதோட முட